几位大人请。快请，快请，快不但按照话说的，皇上让我小心伺候啊，那错不了。刘大夫，我们奉旨来和您商量山东阵营的事儿，只是我们家里有点事儿，今天来晚了，正赶在饭点上，哎，太不好意思了，不好意思。看王爷这话说的，那我刘统勋当什么人了啊？请王爷们吃顿好饭，那错不了啊。这顿饭要是王爷们吃的不高兴了，那我刘统勋岂不是抗旨不尊了？啊，明白就好，明白就好。啊，我同志，皇上那可是够。咱们来之前，皇上不是嘱咐过咱们吗？放心啊，今天我请大家吃的是正宗鲁菜，哎，刀工火候呢是极讲究的。咱们先吃饭，吃完饭再谈银子的事儿，好不好？吵吵吵，请请请请请请请请请，请请请请。哎，几位王爷，来来，大人，这边请。哎呀，你这儿不错啊！今天咱们就在这儿吃饭，如何？啊，刘大人雅兴，连吃饭都得选这么个地方。坐坐坐坐坐坐坐。呃，吃饭之前，嗯，先请各位品品这个茶。哦，好，嘿，这什么茶？这个这么香啊！啊，好，嗯，这叫蒙山茶。哦，这是太后恩赐给我的，我呢一直舍不得喝啊。今天各位王爷和福大人来了，我专门沏上，请各位品茗。嗯嗯嗯，这茶不错不错，不是有副对联吗？叫扬子江心水，蒙山顶上茶。说的这就是蒙山茶。哦，这是贡品呐、啊。那是，别看我是王爷，没喝过。一看这叫，哎呀，嗯，哎，嗯，好，蒙山茶名不虚传啊，名不虚传呐。嗯，哎，大哥二哥，胡大人。尝尝尝尝尝尝吧，你先来吧，你快尝尝吧啊！那各位慢慢品着，我到后边看看。好好，你去忙去吧，慢悠，去吧去吧。来来来，张少留我。哎，老爷，老爷，我睡个晌午觉啊，不到日下三竿，不许叫我啊！王爷呢，小心伺候着。嗯嗯，哎，大奶奶带着小少爷出去了。嗯。午饭怎么办呢？啊，我跟他们说了，让他们在外边吃了，你们也自己解决了，好吧？啊，哎，把那个锅碗瓢勺的给我敲得响一点啊！哎，那老爷您呢？我不吃了。要是几位王爷饿得实在不行了，我们怎么说呀？啊，就说我在后面操持酒宴，等听见他们的肚子咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜响成一片了，再叫醒我。嗯嗯，走。嗯嗯。你说这都从哪来的？试试啊！你说这新茶。哦、oh, ，好，好，好，好。哎呀，嗯，味儿不错。福大人，嗯，几位爷啊，我们老爷在后边整治酒宴呢。我们老爷说了，这蒙山茶今儿管够，几位爷请喝啊。哎呀，行了，行了，行了，下去告诉你们家老爷，公事要紧，别太麻烦。哎，哎，别去，等会儿，咱们不能辜负了刘大人的一片苦心呐。哎，几位王爷。喝茶，喝茶，来来来，咱们踏踏实实的等，下去吧。嗯，哎，我说，这茶呀，它今儿个行啊啊！这刘统勋一点都不抠啊，这么好的茶给咱们管够，多喝点。嗯，他整治什么呀？啊，这么半天了还不出来？哎，不着急，不着急，对对，不着急。好好好，这茶味够厚啊。嗯。哎，加点油，加点油，炒的响一点啊！嗯，好，炒的响点。嗯，哎呀，这茶不能再这么喝了，这也没个点心什么的，光喝茶不吃东西，这饿呀！我早就饿了，瞧见了吧？这都日上三竿了，御膳房做饭也没这么久啊！哎呀，我得先找点什么东西，先吃点儿。新茶泡好了。请几位大人和福大人品茗。哎呀，哎呦喂，别品茗了，这肚里都打鼓了。你们老爷呢？回福大人的话，我们老爷在喂酒席的事儿在后面张罗呢。行行行，别张罗了，再张罗出人命了。快点吧，听见了吧？赶紧有什么菜先上点吃的再说。是，去吧。哎，哎，你这怎么回事儿？这是。
，老爷，老爷，老爷，老爷，嗯，几位王爷和傅大人的肚子都已经打上鼓了。老爷，他们叫您过去呢，这眼瞅着就坐不住了。哎呀，这个午觉睡得舒服，哎呀，都要羽化成仙了。老爷，你快过去吧，他们已经饿得不行了。哎呀，急什么？山东的灾民都快饿死了，他们怎么不着急啊？来，打盆水，伺候着。哎，嗯。我说什么来着？几位王爷，这顿饭咱算是吃不上。不能吧？到刘统勋家来饿一顿，这是抗旨不尊呐！哎呀，几位王爷，来来来来，一会儿看我的眼色行事。不行，咱们就走。嗯，什么山东阵营？咱们是老虎闻鼻烟，没那八回子事儿，回去联名揍他一本，没王法了。饿着我没事儿啊，饿着王爷，这叫怎么回子事儿？呃，对不住，对不住，哎呀，让各位久等了，掌声。倒茶，哎啊，还上茶呀？啊，行了，不喝了，这都是茶，再喝就晕这儿了。那酒席呢？啊，就好，就好，就好。哎，还等啊？别等了，有什么吃的赶紧拿来吧。啊，哎，我想想，哦，对了，我老乡啊，从山东带来点土特产，王爷一准儿没吃过。刘大人呐，您这话也太大了吧？您要说我没吃过什么什么东西，那倒是可以。几位谁呀？啊，王爷，什么没吃过呀？傅大人，我说的这个老乡带来的土特产，只怕几位王爷连见都没见到过。我不信，不信，嗯，那咱们打赌，赌就赌，来，咱们接着。哎哎哎哎，行了行了。空着肚子又堵上了，你们俩哪儿来那么大赌性啊？啊，董军啊，哎，别废话了，有什么土特产，赶紧端上来吧。好，哎，我得再说一遍啊，这可是我老乡带来的土特产哦，你甭管谁带来的，您就端吧。好嘞，张少，端。哎，各位，请看。哎，好好，放这儿，放这儿。这不是枣吗？哦，我连枣都没吃过。哎，各位王爷，这个枣啊，可是非同一般呐。这是春秋战国时期乐毅伐齐的时候留下的树种。这个枣啊，叫做玛瑙红珍珠烙翎小蜜枣。嗯，您看这枣，啊，红的像玛瑙似的，哎，为什么叫珍珠小蜜枣呢？它是经过精心挑选，哎，再把这个枣用上好的蜂蜜、桂花、冰糖，哎，蜜饯制成，哎，那真是清香爽口，甜而不腻，哎哎，它不但好吃，还治病。嗯，它能够清心肺、去肝火、治虚损、润五脏、止咳生津、补血增气。哎，我说，你是请我们来吃蜜枣啊，还是卖大力丸呢？得得得，我先尝尝吧。啊，哎，别忙别忙。哎，刚才呀、啊、是说了吃枣的好处，可吃枣啊还有一样，挺讨厌。怎么的？吃枣得吐核。废话。这吃枣不吐核，咽下去还不噎死啊？<笑>不是，这吃了枣啊，这核一吐，不小心掉在地上，这一走路啊，它沾鞋底、硌脚，讨厌呐。那那怎么着啊？啊，呃，各位面前不是有个瓷碟吗？啊，各位受累啊，吃完了枣，把这核啊吐在瓷碟里边，这就成了。早这么说不就明白了吗？就吐这瓷碟里头。对对对对，还行行。怎么样？嗯嗯嗯，不错。嗯嗯，吃。不，吃吃吃吃。嗯，还行啊。嗯嗯嗯嗯。叔叔，对，多吃点，好。嗯，不错。吐在这里边。
杵在碟子里边。不错，真不错。嗯，好。哟，回了。嗯，哈哈哈，又来了啊！哦，请请坐，来来来，来来来，哎，好，嗯。嗯，哎呦，还真甜，嗯，嗯，哎呀，今天吃饱了，哎呀，不错，嗯，挺好。刘大人，多谢款待啊，哎，时候不早了，哎，告辞啊。哎，别别别别，阵营的事儿改日再谈，几位王爷回去还有事儿呢，啊，哼，哎，别急，这酒席都预备好了。阵营是公事，咱们边吃边谈嘛。刘大人，今儿这点早算是救了你了，几位王爷都吃高兴了。酒席还能吃得下去吗？不行了，不行了。赶明儿个你把酒席都预备好了，再请我们过来谈阵营的事儿。今儿个免谈。哎呀，别走了，走了，走了。几位王爷，几位王爷，哎呀，几位王爷，酒席啊，真的是预备好了。哎呀，刘同勋啊，这酒席下回再说啊。今儿个让这枣全给揣饱了，走了走了走了！哎哎哎哎，别走别走别走别走别走别走别走别走别走！哎，既然是这样，哎，那请各位稍站片刻，我有话要说。哎，我想问一下诸位，这枣好吃吗？啊，挺好吃的，好吃，还挺好吃，还挺好。哎，这枣啊，不是我的，是我老乡的，对吧？啊，这是你说过，你说了是你老乡的，怎么了？啊，这样。这个山东啊，连遭三年大涝，颗粒无收。哎，俗话说啊，是涝枣旱梨。哎，所以我的老乡啊，哎，就弄些枣啊，到京城托我给他卖。哎，可是我堂堂一个中堂，满街去卖枣，有失官体啊。那我不愿意看着乡亲们受苦，总得想个法救人家。我后来一琢磨呀，我就把这枣啊，干脆。卖给你们四位了。嘿，刘大人呐，你这枣卖多少钱一斤？我这枣啊，不论斤，论个。论个。哎，多少钱一个？一个。哎，也没多少钱，十两银子一个，怎么样？不算贵。哎，这枣挺好吃的，十两银子一个，挺便宜，挺便宜的。刘大人，听见了吗？大王爷夸你这枣好，爱吃，我可没这口福，我吃不惯这味儿。再说了，每个人吃了多少你也没法算呐。嗯，那怎么没法算呢？啊，吃多吃少啊，咱们查账啊。嗯，账？呵，还查账？哪有账啊？对呀，哪有账啊？啊，这这词典里边的胡不就是账吗？嗯。张少刘武，哎，属胡，查账。请稍后，请稍后，好好点一点。哎哎哎，几位王爷，甭理他，吃金枣也没这么贵呀，贵吗？哎呦，我的王爷呀！您真是，您身居高位，衣来伸手，饭来张口。米面卖多少钱一斤，知道吗？嗯，不知道。您知道吗？不知道。哎呀，您几位根本就不上街买东西去。我告诉你们，十两银子买的枣，这一屋子都放不下。啊，真的？那可不嘛。刘统勋说这枣不是他的，是他老乡的，这不结账合适吗？这要传出去，我们几位王爷白吃了人家枣不给钱，不好听吧？就是，就是啊！什么就是啊？咱们来之前，皇上怎么说的？这倒好了，山东的阵营你们几个出了，我反正一个大字不掏。回头见着皇上，我还得跟皇上说，说是你们自己主动掏的。哈哈哈，呃，各位王爷、傅大人，账算出来了。张少，哎，你，第一点，傅大人。九百七十八个，大王爷五百六十三个，二王爷六百五十二个，三王爷最多一千四百八十一个
，那是三王爷爱吃甜的嘛。嗯，呃，我说，嗯，哎，刘同学啊，你算一算，该付多少银子，咱清账。啊，来来来来来，好好好，哎哎哎，几位王爷，哎，不不不不着急，这里边好多事儿呢。哎，哎，哎，别别，傅大人，这里边有什么事儿啊？刘大人，我们是您请来的呀，怎么着，吃您几个枣还要钱呢？嗨，啊是，你们是我请来的，酒宴我准备好了，你们不吃，怨得着我吗？我有言在先，这枣是我老乡的，是吧？你们要吃我的，吃的再多算我请客。那吃我老乡的枣，那总得给钱呐。是啊，话是这么说呀、啊，可我没钱呢。没钱？哎，您是坐轿子来的吗？是啊，我是坐轿子来的，啊、可是没听说过我坐轿子来赴宴。那轿子里还抬着银子呢，所以我没钱呐。啊，没关系，您坐轿子来那就好办了。您那轿子呢，呃，可以折腾个一千两。您吃的是九百七十八个枣，那就折合是九千七百八十两银子。那把轿子再一折呢，您还差我八千多两银子啊。这样，看在你我同店为臣的份上，这八千多两银子我不要了，算我倒霉，算我吃亏，怎么样？哎，福康说的那是在理儿啊！我们是您请来的，到了这儿饿了半天，吃点枣你还要钱？切，我也没钱。哎，嗨，三王爷，那人家大王爷、二王爷他们都有钱，您您您您怎么会没钱呢？那怎么就不能啊？是啊，我跟福康一样，到这儿来赴宴来了。哎，那轿子里也不能抬着银子啊。要不，这么办吧。我把那轿子也折给你得了啊！你也把轿子折给我？别了别了，福大人把轿子折给我就已经吃亏了，您还想占我的便宜啊？还不行不行，这怎么叫占便宜呢？我真的没带钱。哎呦，您怎么会没钱呢？哎，不着急，不着急，您慢慢想想办法啊！大王爷，哎，二王爷，哎，要不咱们先结账？哎，行行行，咱俩结了结了结了，别急，总有办法啊，总有办法。哎，你给你多少啊？啊，呃，您吃的是五百六十三个枣啊，合是五千六百三十。您看这事儿怎么办呢？二王爷啊，怎么办呢？六百五十二。您折给他轿子，他不要。五百，那是啊，这是一百两。您不如卖给他点东西。我卖他什么呀？行，给你。啊，是啊，卖什么呢？哎，把午门卖给他。什么？今儿个我带着卖午门。这这这这这不行不行不行！哎呀，王爷，您是皇亲，午门是你们家的，有您一份儿。得嘞得嘞，谢谢大王。说回来，行了，二弟，您敢吗？他敢买吗？那是，下次他也不敢。他要是不买，那吃枣的事儿不就？您别着急，够了吧？哎，刘大人。嗯，刘大人，来来来来来，哎，刘大人，来来来，点点点点，过来过来过来过来。好好。这事儿你们俩单商量。啊，好好好，哎，请。哎，刘大人，您不派人跟我去取去了啊？你子儿不少啊，我卖你点东西吧。你行啊，说了多少？卖什么呀？哎，我把午门卖给你。午门？嗯。哎，行，我要了。啊？嗯。嘿，他他他要了。那折多少银子？嗯。您看，三王爷，在钱的问题上，我能让您吃亏吗？那我该多少银子？您该我一万四千八百一十两，因为您吃了一千四百八十一个枣。这么着吧，我少算您点，就算您吃了一千四百八十个枣。哦，就少算一个枣啊？嗯，嘿，行了，行了，行行了，卖给你了啊！枣这账清了啊！哎。哎，三王爷，您空口无凭，您得立个字据。好啊，嗯，立字据还不行，还得找个保人。保人？嗯，福大人，啊，你给我做个保吧。我呀，这做吧，这回行了吧？嗯嗯嗯，午门归你了，早的账清了啊。啊，行了，哎，那咱们立字据。好，嗯，张少刘武在。笔墨伺候，谢谢。